choosing a name for your company. And now, what do you think about the today of the board gaming company? So, uh, our company is 15 years old now, and we make all the strategy games. So, it's about war, it's about strategy, it's about tactics. So, a very natural name, but I would call ourselves Pink Elephants or XYZ Gaming. It does not tell what you do. We decided to go war gaming is an official term of people who like historical games. Biz bu işi 15 yıldır e, yapıyoruz ve bu 15 yıl boyunca yaptığımız oyunların hepsi savaş ile ilgili olduğu için buna doğal bir isim olarak savaş oyunları nokta net anlamına gelen Borgaming nokta net söyledik. Niye pembe pil gibi bir isim takıp da kendimize alakası bir isimden direyelim ki? Son derece mantıklı bir isim değil ve bunu seçtiğimiz için çok mutluyuz. Well, of course, .com would be better, but at that time that domain name was taken and we did not have money to buy it out, so we decided to go with net. Network, so you will be playing military war games on the network, on the internet. İlk başta aslında işin aslına bakarsanız nokta com adresini almak istiyorduk ama nokta com adresi bizde değil. Zaten olmuştu ve son derece pahalıydı. Paramız yetmediği için nokta net adresini aldık ama nokta net adresinin çok daha uygun olduğuna karar verdik. Çünkü war gaming nokta net insanların savaş oyunları oynadığı bir network, bir ay. And today this is a 15 year old brand. It's it hundreds. I'm not mistaken when I say hundreds of millions of players already know what Wargaming.net is. It's a huge transcontinental company which makes game and serves game, makes them available to millions of people. Günümüzde artık yüz milyonlarca oyuncu ulaşan, 15 yıldır ismiyle tanınmış ve oyunculara erişen, oyunculara savaş oyunları oynatan bir ağ olarak, bir şirket olarak yeterince tanınıyor. Seçtiğimiz oyun segmenti gerçekten insanların yıllardır oynamak için mühendislik bilgisine kadar başvurduğu bir aralık. Tanklar, uçaklar ve yakında savaş gemileri bize eline sunulacak. Sinema neşrine bugün bir soru soracağım, tutamıyorum kendimi. Neden tanklar? The game you have chosen is quite rare. Tanks, planes and soon warships are at their command. People depended on some technical knowledge to play this change. I feel like a cinema critic asking this, but I can't fall back on this one. Why have you chosen tanks for the first game? Well, first of all, in 2008, when we started making our first MMO, uh, the first idea was let's do fantasy. But then we, we actually were making our technology on orcs and elves, you know, shooting arrows, using swords. But then we realized, okay, this is very popular, but we don't want to go com against competition against World of Warcraft, let's into Night Online and hundreds of other games already in existence and hundreds more coming every year. Yani bu oyunu yapmaya başladığımız zaman aslında biz de bu fantezi oyunu yapmaya başlamıştık. Erklerde, orklarla, goblinlerde son derece neşe bir fantastik bir dünya olacaktı. Ama sonra durup bir duruma baktık. World of Warcraft var, son derece sağlam yerleşmiş bir oyun, mekaniki var. Diğer fantezi memeo RPG'ler zaten piyasada çok sağlam bir yer edinmişler. Ve bunlara karşı yarışmak yerine yapılmamış bir şey yapmayı yerine. So shooting games, the same. Too much competition. Counter Strike and Point Blank and all those games. So we decided to do what, of course, the game needs to be for, for mostly for men. Okay, all the tanks, 98% main population. What is so cool that everyone knows and likes, every guy knows and likes. But a six year old boy, or okay, two year old boy, if you give him a tank toy, he understands what it does. He understands that there's a big machine. Tracks and what's was done, and he rotates and shoots. So there is nothing better on this planet from real world, of course, not talking about Superman or you know Star Wars, right? Uh, from the real things, the most powerful is a tank. The fastest and the coolest is plane, and the biggest power is battleship. Yani, uh... Burada aslında Victor dediklerine biraz daha özetlemek gerekirse, bu erkeklerin %98 ağırlıklı olduğu bir oyun dünyasında bahsediyoruz. Erkekler neleri sever? İri, güçlü savaş makineleri severler. Bunların başında gelen şey tabii ki tanklar. Uçaklar, savaş gemileri bunların hepsi etkileyici teknolojiler, etkileyici silahlar olmasına rağmen sonuç itibariyle bir erkek çocuğuna oyuncak verdiğiniz zaman ne verirsiniz? Bir oyuncak bir tank verirsiniz, bu oyuncak tankların nasıl çalıştığını anla. Oyuncak tankları çok eğlenceli vakitler geçirir. Ve online e, oyunlar içerisinde de tanklar gerçekten de bu yüzden doğru bir şey.
Oyunlarımızın en göze çarpan e, zirvi köşesi olarak ansiklopedik bilgi vermelerini ve bizi bu bilgiyle oyunun içerisinde bırakmasını özetleyebiliriz. Sevişiniz bu zor ama farklı yola yönelmek için sizden nasıl oluştu? One of the interesting points of your game is the encyclopedia quality information it contains and releases you on a battlefield armed with nothing but information and a big chunk of metal on this. Uh, how did you decide on this, the size of the battlefield? Uh, and the point of your game, the information about tanks and the general direction of the game. I, we were talking about why did you chose tanks, but this time we are talking about the battlefield. Okay, uh, yes, one of the tanks is kind of a historical game, but we do not want to make it 100% historical. The thing that this game, this any game has to be fun. The real World War II tank combat is much slower on, on bigger battlefields. We wanted to make it more of a counter-strike field with small battlefield and more action. So that's why we have 15 on 15 on 1 by 1 2 by 2 kilometers. <coughs> it's all about action. So we kind of change a little bit some historical things just to make fast and furious battles for, for the players. Şimdi aslında biz oyunu yaparken yüzde yüz tarihsel olmasına, yüzde yüz tarihsel olmasını istemedik. Çünkü bu her şey eğlendirdik. Bir oyun burada insanları eğlendirmesi gerekiyor. Eğlendirmesi için bunu biraz daha kampus sahip gibi yaptık. Kampus sahip gibi yaptığımız zaman oyuncular daha da bir kilometreye, bir kilometreye, bir kilometreye, bir kilometreye bir alan içerisinde 15-15 takım halinde birbirleri çarpışmaya başladılar. Bu oyun çok daha eğlenceli, çok daha eğlenceli, çok daha sıcak hale geldi. And speaking of information, uh, if you, when you just start playing, don't care because if you're not very competitive, you're just learning. You just see a tank and you shoot. Yeah, if you shoot in the track, you break the track. If you like, you naturally feel well, if you shoot from the back, for example, that he's better because there's a thinner armor. Of course, if you want to go competition, if you want to play clan wars and win all the time, yes, then you go to encyclopedia and you, you have to learn a little bit about tanks and know their weak spots and uh, characteristics. But again, this is only when you choose to do so. Mm -hmm. To start the game for the first week, two months, three months, you don't need to read encyclopedia. I don't. I don't read encyclopedia. I just play as I play. Yani şimdi sondan başlayarak söylemek daha mantıklı olacak. Ben ansiklopedileri zaten okumuyorum. Oyuncuların oynamak için aslında hiç ansiklopedi okumasına gerek yok. Yani gerçekten basit bir mantık. Bir tankın paletlerini gördüğünüz zaman paletlerini atış edip onu devre dışı bırakabileceğinizi anlarsınız biraz kafanızı çalıştırırsanız. Eğer tankın arkasına geçer zırtın zayıf olduğu yerden vurursanız onu çok daha kolay bir şekilde yok edebilirsiniz. Ha, i̇şte burada tarihsel bilgi olarak tankların arka zırtının zayıf olduğunu bilmekte fayda var. Burada bizim de eklememizde, yani tanklar hakkındaki genel kültürümüz size faydalı olur ama ilk bir iki hafta zaten buna ihtiyaç duymaz. İlk bir iki hafta diğer tankları vurup patlatarak eğlenerek yolunuza devam edersiniz. Devasan savaş alanlarının aksine daha fazla aksiyonu yaşandığı küçük ve dar alanlarda sıcak bir çatışma ortamını tercih ediyorsunuz. Böyle bir e, savaş alanının sizce e, oyuncu sunabileceği en fazla aksiyon veya en fazla verebileceği zevk nedir? Aslında evet, ilk doğru şimdi az evvelki sorumuzu yaparken bunu da cevaplamış oldu. Sıcak bir savaş alanından bahsetti. Uh, this next question was about the... You answered this, this question also in your last answer. So we are going to test this one. It was about the battlefield again. And why did you choose uh, the battlefield to be contain, uh, containing a uh, small area instead of large area? But your answer already told us that. So we are going to more action. The word. More, more action. action. More action, more fun for players. Yani oyuncular için daha çok eğlence, daha sıcak bir çatışma alanı, daha hızlı süren maçlar. Genel olarak oyuncu kitlenizin e, demokratik dağılımı veya hani, nasıl söyleyeyim, karşılıklı olarak e, ülke üzerindeki olan oyuncular, oyuncu sayıları ve bu popülasyon sizin gözünüzde şu an bir durumda. E, we are going to ask you about your player base in general, in numbers, age and demography, but we are not asking you for any e, statistics, e, to be boring. Where is your castle uh, or castles in the world? The uh, <coughs> countries you choose best players in the world of tanks, the most number of players. So, uh, of course, the most populous world of tanks nation is uh, Russia, because we started earlier and they love tanks and they love world of tanks. Russia, tabii ki en çok şu an world of tanks oynayan, bizim e, evimiz diyebileceğimiz oyuncu tabanımızın en geniş olduğu yer Rusya. Rusya'da sayısız oyuncu şu an world of tanks oynuyor. Gerçekten çok güçlü oyuncu tabanı. The most population world of tanks players for capital, for capital, you will never guess. 
which country? The, the concentration. En yoğun ülke, oyuncu olan ülkeyi hayatta tahmin edemezsin. Tahmin ede olan ülke. Uh, this is Iceland. Reykjavik, Iceland. İzlanda? Yeah. Iceland. Yani e, çok ilginç bir şekilde bir Viktor Ramdek demedim. You know sonra. why? You know what? I have no idea. Because uh, there are too few people in Iceland. And then no, no, no, this, pop, this is density. No, we're not talking about absolute number. Of course, absolute number. Oh, small. Density. But in Iceland, 3% of all population plays over tennis. Şaşırtıcı cevaplarla Viktor bizi e, vurmaya devam ediyor. İzlanda'daki nüfusun... Because in, this, in, I, in Iceland there was a CCP company which mm-hmm. makes even line. Even, you know, even like the space game. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. And, you know, we showed this little trailer when we made fun of spaceships. <laughs> and like, oh, this is a kill, we're gonna just put it in the show. And they come to see those bad guys who make this trailer, mm-hmm. downloaded the game and started playing. So, everyone at CPP, Plays all the tanks, and probably I don't know their friends, their brothers, their girlfriends, their parents. So all Iceland plays all the tanks. Yeah, Victor, since you just went and take care of video, Iceland is actually an enormous group of people. Basically, the online developers are kind of traders. They just take care of the online developers. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play the game. They play Uh, the, the most popular city, the most density city is Warsaw in Poland. Poland's Warsaw is actually the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Yeah, the city is the most popular city in Poland. Uh, probably uh, the most skillful so far, in my opinion, are South Koreans. And uh, English will be famous, but they're not Korean. Why are South Koreans are so interesting? Uh, because they they are born and they they bring them to India. They play games. Everyone plays games. This is like national sport. There, everyone plays games. Everyone is very good. They they are born with a mouse and a keyboard. Like it's they they play any game well. A world of tanks is very tactical, very smart, so you can you can use your brain yes. to, to, to win, so they're doing it really, really smartly. Şimdi en ilginç ülkeye geldiğimiz zaman en ilginç ülkenin de her oyunda olduğu gibi neredeyse Güney Kore olduğunu görüyoruz. Korelilerle e, Türklerin iyi bir akrabalık ve dostluk bağı olarak bu arada Viktor'un sözlediği bu arada bizim tarafımız biliyorum. Veritiyorum ama ben burada Korelileri kıskandım. Viktor bize Korelileri gerçekten çok öldü. Korelilerin bir elinde mouse, bir elinde klavye olduğunu söylüyor. Oyunlarda gerçekten çok başarılı ve zaten Starcraft'tan da bunu biliyoruz. You know this in yes, Starcraft. Starcraft yes. Yes. But I think, I truly think that in category of Uh, density of players and skills, uh, Turkey can challenge Poland, Warsaw and Korea. So we will see. İddialı sözler geldi şimdi Viktor'dan. Türkiye'nin ben e, Varşova'daki Polonyalılara, Japonlara hatta Korelilere World of Tanks'ta kafa tutabileceğini söylüyorum. Çünkü çok rekabetçi insanlar. Sen ne diyorsun İlker? Vallahi yapmadığımız şeyler değil. Aramızda komite olarak bu işle uğraşan gayet anlayıp World of Tanks'ı Türkiye'deki basından dahi e, önce takip eden, hani Onunla yatıp onunla kalkan insanların olduğunu biliyoruz. Yani tanıdığımız evet, arkadaşlarımız evet. da aynı şekilde bu. Hani ben de doğru söylüyorum. İlker <gülüyor> uh, told, uh, we think you are thinking uh, right on this one. The Turkish community is uh, competitive. More than competitive, we follow games before other countries. Uh, we are hungry for new things, new games. World of Tanks is one of the main interest areas in, uh, inside the press. Uh, inside the press members, we have lots of World of Tanks players because we are uh, quite curious about both historic, historical games and war games. Burada Türkçe olarak yine ekleyeyim. Her zaman çevirde bu aramızda sohbet eklemeler yapıyorum. Uh, Türkiye'de biz gerçekten tarihi çok meraklıyız. Basın mensupları arasında da sayısız World of Tanks oyuncusu var. Gerçekten bu oyunları herkesten önce alıp oynamaya başlıyoruz. Sonuçta da geçelim. Oyun işler arasındaki dengeleme ve araç çeşitliği işler kabartan bir seviyelerde ve e, teknoloji açısından farklı farklı araçların bulunması tabii ki her e, tankın, her e, ekipmanın birbiriyle dengelenmesini e, bir noktadan sonra hani bir dengenin sağlanmasını mutlaka eşitlik düzeyini korunmasını gerektiriyor. Bu durumda ne gibi değişiklikler yapıyorsunuz? Yani ne gibi uygulamalar e, şu an gözünde bulundurduğunuz maddelerden biri? The number of available tanks and balance among them is awesome. There are lots of tanks in the world of tanks. How do you balance out so many tanks uh, fighting in a competitive arena without imbalances or uh, keeping players happy? 
there's only one question. Testing, testing, testing all the time. We have huge testing departments, <clears throat> and we do a lot of testing, balancing. We're like Blizzard. We don't release things before we test them. It, there is no other answer. A lot of testers, a lot of uh, gameplay balance specialists for working days and nights and testing things. Yani gerçekten o kadar çok test yapamayız var ki bu işin devasa bir departmanımız var. Sabahtan akşamı kadar oluyor. Devam oynuyorlar. Bütün e, dengede olabilecek bozukları gidermek için gerçekten çok çalışıyorlar. Bu noktada İlker kaç tane test departmanı çalışanlar var soralım mı? Ben de soruyorum. Az evvel kaç kişi çalışıyor demişti şirkette dünya çapında? Test departmanı için 4'te 3'e olarak şu an bu sözler üzerine herhalde tahmin yürütebiliriz. Gerebiliriz, tahmin yürütebiliriz. 1300 kişi vermiştir. E, we are wondering how many test players you have in your company. You were told about this. 100, uh, you had 1,300 people working for a company oh, worldwide. Uh, how many of them are test players, developers? Do you have any uh, QA. rough? QA. Uh, let's say for World of Tanks, because other projects, they have their own mm-hmm. testers, but it's not yet massive product, right? So it's not too much testing. The World of Tanks testers, maybe 40, maybe 50, or well, 40, say 40. But we also have so some... Can you we, for all the things, we also have this super test when a week or two weeks before the official patch launching, uh, we have uh, 100 people jumping on the special test, 100,000, sorry, 100,000, or sometimes less, sometimes more, jumping on the special test server to test you know, every little detail of the upcoming patch. This helps. Evet, şimdi burada açıklanacak bayağı bir şey var. Ee, gerçekten 40-50 kişi devamlı her gün oyunu test etmeye devam ediyor. Ancak oyunda büyük yamalar gelmeden önce yapılan büyük testlerde 100 bin kişi kapalı bir test sunucusuna girip bu oyunu deniyor. 100 bin kişi tanklar veriyor atış ettiği zaman bay bay sorup geçiyor. Taş olsa çatlar. Taş olsa çatlar, evet. Bildiğiniz gibi bir board of tanks ücretsiz bir oyun. Fakat oyun içerisinde bir ödeme sistemi yok. Bu oyundaki bu sistemden tam olarak haber olmayan veya oyuna bizim röportajımızdan sonra yayınımızdan sonra katılmak olan ve katılacak e, oyuncular için e, bu sistemi bize birazcık özetler misiniz? Nasıl işliyor, e, nasıl bir artısı var, e, genel olarak dengeleri ne şekilde koruyorsunuz? The World of Tanks, e, as we know, is a free to play game. But e, there are many people out there in Turkey not yet playing World of Tanks. E, or they do not know it's a free to play game. So we are announcing them here, World of Tanks is a free to play game. You can play free, but in Turkish market, some players are not so trusting to free to play games because we call them pay to win games in the press. Yani ödeme kazanmak için ödemen gerekir dediğimiz bazı oyunlar. What do you think about the balance of the world of times in the payment system and the free to play competition? Okay, well, first of all, we designed world of tanks for, let's say, middle class and lower. There is in design of the game, there is no thing you can buy magic magic sword and magic diamond and just go and kill everyone. Because otherwise, we would not have 45 million registered players. We would not, the game would not be so popular. And now, okay, I can talk long about this, but here's a proof. Uh, Russia plays all the tanks big time. Poland, uh, Philippines, Malaysia, even those countries which are not considered to be very rich, they, they play all the tanks because this is a game of skill. And we, and we as designers, very skillfully put monetization outside of balancing the game. Şimdi e, Victor Bruce çok güzel örnekler verdi. Diyor ki size çok basit bir kanıt oyun Rusya'da, Ukrayna'da pek çok gelir seviyesinde çok yüksek olan bir oyunda inanılmaz popüler bir şekilde oynanıyor. Bu oyun bir yetenek oyunudur. Bu oyun kazanmak için ödemize gerek yok. Kocaman devasa sihir bir kılıcı alıp da buna para yatırıp oyun kazanmanıza imkan yok. Yani aynı şekilde oyundaki tanklara para yatarak birden bir oyun kazanmanıza imkan yok. Oyun oynamak ve başarmak için yetenekli olmanıza gerek var. Oyundaki yaptığınız ödemeler tamamen keyfe kadar ödemeler. Paylandırın destekleri olarak burada özetleyebiliriz. Değil mi? Yani yanlış mı burada şey yapıyorum? Yani Ama, e, free to play sistemleri üzerine. Free to play sistemlerinde özellikle board gaming'in farklı bir tatlı olduğu kesinlikle hani göz önünde bulunan. Çünkü hani dediğimiz gibi aynı şekilde bir tatlı açıkladığı gibi bazı şeyleri satın almak sizi bir noktadan sonra hani ileri götürmüyor. Hı-hı. Board gaming, e, board of fans için söylemek gerekirse aldığınız şeyler gerçekten sizin yeteneğinizle birleşiyor. Yani gerçekten iyi bir oyuncusanız, iyi bir oyuncusanız <gülüyor> devam ediyorsunuz. Ama kötü bir oyuncusanız ne kadar para harcasınız aslında orada kalıyorsunuz. He carries you on this subject in the world of tanks. If you are a bad player, you are a bad player. You are a casual player. At 
the, the, the list you can still play, but the good players are uh, just working on their work, uh, game and they're working on their secrets. And that's a kind of uh, not let, let me please add uh, that a couple of styles playing all the things. First one, you mm -hmm. said casual. Sometimes a guy like me, I just come home from work, I just want to do some time. I'm, I'm nervous, I want to steam off, right? So you yeah. can play all the things casually, just run around and kill it. Sometimes you lose, sometimes you win, sometimes you lose more than you win. So what, you you, know, you express yourself, you kill other things. And this you can do for free, just don't bother. Don't bother paying any money, of course. Uh, but uh, if you go to competition, if you want to play in a clan, if you're like really competitive, if you mm -hmm. play like every day, <coughs> week after week, month after month, well, it means you like the game, it means you spend a lot of time, it means the game gives you a lot of moral satisfaction. So that, of course, will give you a couple of options to speed up your progress and improve a little bit with real money. Evet, şimdi burada önemli bir nokta var. Biz bu oyunu oynayan her oyuncuya Türkiye'deki rekabet çıkan. Ne kadar basarsak bahsedelim, illa herkesi rekabet çıkıyor. Bakmıyoruz, akşam eve geldiği zaman eğlenmek için oynayanlar biz de böyleyiz. Evet. Akşam yine evine giren casual gamer dediğim, yani genel oyuncu kitlesinin oyunda böyle bir harcama yapmasına, çok rekabete girmesine gerek yok. Kafa dağıtabilir, eğlenebilir, kendini ifade edebilir. Ancak bazı oyuncular var ki gerçekten pro oyuncu olmak için uğraşıyorlar, klanlarıyla birlikte mücadele ediyorlar. Bunlar oyundaki progreslerini, yani ilerlemelerini e, hızlandıran, daha rahat hissetmelerini sağlayan, oyun tecrübelerini geliştiren şeyler için para harcayabiliyorlar. Bunlar dediğimiz gibi hep keyfe gelir. Elektronik sporlar son yıl, on yılda oyun sektöründe çok büyük bir yükselen bir değer. E, son olarak Dorsal'ın gelişim için neden orada sensiz gördüm. E, elektronik sporla alakalı ileri bir dönük düşüncelerimiz nedir ve tam olarak ne yapmayacağımız? Let's sports are rising very quickly. In the last 10 years, we have seen the gaming sector constantly grow and peak. We see a lot of times takes place in world cyber games. Uh, what's your look on the ed sports as board gaming? Do you have any projects you can share with our viewers? Uh, you mean projects for Turkish players? In general, electronic sports or in mm -hmm. Turkish electronic sports? Okay. okay. Well, first of all, our esports initiative is global. This, there, are no, there are not many games in the world, not every game in the world has the same set of rules for every market. We specifically keep it the same for China, the same for Poland, the same for America, Russia, and for Serbia, so that everyone around the world plays the same game, which allows them to participate in World Cups. Şimdi bizim global bir e, dünyada e-spor bakışımız var. Bütün dünyayı kapsayan etkinlikler canlı yaşıyoruz. <gülüyor> Burada ülke özellikle olan ülke bazlı dünya çapındaki spor etkinliklerinde e-sporların karşı karşıya gelmesine dikkat ediyoruz ve bunu destekliyoruz. Bununla ilgili yükleyen anlattıkları bu kadar herhalde esporla ilgili düşünüyoruz. Bizim de sonra daha detaylı paylaşıyoruz. And uh, the things you do, those are normal things. You do spectator mode, you uh, increase the intensity of the 7 or 7 battles. Uh, you put a little tweaks in, in, in, for, like, for streaming technologies, so those are easy things. You just have to have a lot of resources to do it globally. Şimdi şöyle bir şey, e, bazı şeyleri yapmak, yeni küçük turnuvalar yapmak çok kolaydır ama bunu bal turnuvalar yapmak gerçekten zordur. Global e-spor gelişmelerini yapmak çok büyük bir iştir. E, biz de bunlar için çalışıyoruz. Zaten büyük bir iştir. The future of e-sports is that in Turkey or in any other country is clear. More tournaments, more competitions, more prize money for evet. the winners and going to WCG or all the tanks cup every year a couple of times. So it's just competitions and prize money. Olay çok basit.